हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा चैप्टर है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने बहुत पढ़ा है इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास से ही हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या बाउंड्री प्रॉब्लम या इनिशियल बाउंड्री प्रॉब्लम जितने भी ये पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको हमने सॉल्व करना वहाँ पर सीखा था और पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो आप समझ रही हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इनडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव ये सारे की सारी क्वांटिटीज uh, अगर एक ही इक्वेशन में अवेलेबल हैं तो हम उसको पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं अब उसको उसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो नोमेरिकली सोल्यूशन नोमेरिकली मैथड से जिस जिस तरह से हमने बाकी सारे सोल्यूशन करते आए हैं अब पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी और पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशली ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं इनिशियल वैल्यू एंड बाउंड्री कंडीशंस आपको बता देता हूँ ऊपर जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको दिया हुआ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया हुआ है और एक ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अब उसके जो सोल्यूशन थे वो सोल्यूशन हमने जब हम निकाले थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हम वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करके कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा के इस तरह से हम उनका सोल्यूशन करते थे तो जो एनालिटिक टेक्निक्स थी वहाँ पे फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ हम क्या करेंगे द प्रॉब्लम समटाइम्स इट कैन नॉट बी सॉल्व एट ऑल कई बार टिपिकल प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है इम्पॉसिबल होता है या टिपिकल होता है इन दैट केसेज द नोमेरिकल टेक्निक इज यूजफुल यूजफुल और इन नोमेरिकल मैथड्स इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई we find the numerical value of the dependent variable for a certain values of independent variables. तो हम यहाँ relation निकालने के बजाय हम values निकालेंगे numerically by putting the values of independent variables. अब ये initial and bind boundary conditions क्या होती हैं तो ordinary differential equation जो nth order की है उसकी ये form होती है f of x y y dash y dash का मतलब first derivative वाई डबल डैश का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव एंड वाई एन मीन्स एन एथ डेरीवेटिव इन जनरल द सोल्यूशन कंटेन्स एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एंड इज ऑफ द फॉर्म जो आर्बिट्रेरी जब हम सोल्यूशन करेंगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा हमें जिसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एन टाइम्स है तो एन टाइम उसके वहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि सी वन सी टू सी एन ऐसे आएंगे तो फाइंडिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन एन कंडीशन मस्ट बी गिवन एंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट मीन सी वन सी टू सी एन आर टू बी डिटरमाइंड इफ दीज एन कंडीशन आर प्रेस्क्राइब एट वन पॉइंट ओनली देन द डिफरेंशियल इक्वेशन टूगेदर विद द कंडीशन इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की डेफिनेशन है यहाँ पे ऑफ ऑन एंथ ऑर्डर इन अदर केसेज वेन द एन कंडीशन आर प्रेस्क्राइब एट टू और मोर पॉइंट्स देखो पहले वाले में तो हमने क्या किया था वहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे वो प्रेस्क्राइब थे यहाँ पे टू और मोर पॉइंट्स पे प्रेस्क्राइब है देन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये डिफरेंस है तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड देन उसके बाद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे बाई नोमेरिकल मैथड्स तो इन केस ऑफ यहाँ पे बताया हुआ है ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो अलग अलग तरह के मेथड मिलेंगे हमें एक तो ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एंड द सॉल्यूशन जो इनिशियल नाम से ही पता लग रहा है कि ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की एंड आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कम्स इन द सोल्यूशन एंड दिस विल बी डिटरमाइंड बाई द कंडीशन गिवन टू एस द ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सोल्व using various methods and categorized under single step method and multi step method ab ye single step method kaun se hain aur multi step method kaun se hain ab single step method mein kya hoga 
give me the method solving in an ordinary differential equation is called the single step met method if it is uses information available at one previous point only jaise hame hamare paas x1 y1 hai x2 y2 hai x3 y3 hai main example bata raha hu aapko ki bhai jab x1 y1 ki value nikalni hai to hamare paas kya hai x0 y0 hai और जब x2 y2 की वैल्यू निकालनी है तो हमें यूज़ करनी है x1 y1 x2 y2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें x0 y0 की नहीं चाहिए ज़रूरत अगर हमें सिर्फ उससे प्रीवियस यानी कि जस्ट एक पहला पॉइंट मीन्स जस्ट एक प्रीवियस स्टेप यानी कि x2 y2 के लिए x1 y1 ओनली x3 y3 के लिए x2 y2 ओनली इफ वी रिक्वायर्ड ओनली जस्ट वन प्रीवियस स्टेटमेंट जस्ट वन प्रीवियस वैल्यूज In that case, the the method is called single step method. The most common single methods are यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो Taylor series method, आर के मैथड पिकार्ड मैथड एंड यूलर मैथड ये सारे के सारे सिंगल स्टेप मैथड हैं अब मल्टी स्टेप मैथड इसमें हमें प्रीवियस एक दो तीन वैल्यूज की भी जरूरत पड़ती है जस्ट प्रीवियस से काम नहीं चलेगा उससे पिछले वाला उससे पिछले वाला की भी जरूरत पड़ सकती है दैट सच टाइप ऑफ मैथड्स आर कॉल्ड मल्टी स्टेप मैथड और इसमें एग्जांपल क्या है मल्टी स्टेप मैथड के रूलर मॉडिफाइड मैथड प्रोड्यूसर करेक्टर मैथड मिलने सिम्सन मैथड एंड एडम बाश फोर्थ मैथड ये इसके एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल स्टेप की यानी कि यूलर मेथड्स की यूलर मेथड में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वेहर वाई इज इक्वल टू वाई नॉट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट यानी कि वेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स नॉट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई नॉट दैन द एक्चुअल कर्व ऑफ सोल्यूशन आगे इसमें ग्राफ भी दिखेगा आपको अब यहाँ से पढ़ो द एक्चुअल कर्व ऑफ द सोल्यूशन थ्रो द पॉइंट पी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज शॉन डॉटेड इन द फिगर यहाँ देखो मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको ये डॉटेड जो फिगर दे रखी है एक्स नॉट वाई नॉट की कर्व यहाँ पे हमें शो हो रही है तो इसमें जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट हैं दैट आर एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एम और कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज हैं वाई नॉट वाई वन वाई टू एंड वाई एम इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है वी आर इंटरेस्टेड टू इन फाइंडिंग सक्सेसिवली वाई वन मीन्स एक्स वन के कॉरस्पॉन्डिंग वाई वन हमें चाहिए वाई टू वाई थ्री वाई एम अब वाई एम क्या है वैल्यू ऑफ वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू वेन एक्स इज इक्वल टू एक्स एम मीन्स एक्स नॉट प्लस एम एच एच जो इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे वो बार बार एम टाइम्स हमने ऐड किया दैट गिव द वैल्यू एक्स एम द यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इन ए स्मॉल इंटरवल ए कर्व इज नियरली स्ट्रेट लाइन द अप्रोक्सीमेट द कर्व बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाई वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट वे हर एम इज इक्वल टू स्लो ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट देर फॉर दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट मीन्स दिस इज इक्वल टू एफ एट एक्स नॉट वाई नॉट ये इसकी इनिशियल कंडीशन है अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा स्लोप की इक्वेशन होती है वो स्लोप की इक्वेशन क्या होती है वाई माइनस वाई नॉट हम वहाँ पे यूज़ करते थे जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ कर ये सब निकालते थे तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट अब f ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट कहाँ से आया है इसको हम स्लोप बोलते थे एक्चुअली यहाँ पे जो पिछली इक्वेशन आपको दिख रही है dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट तो इसकी वैल्यू तो एक्चुअल में dy वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स से हम स्लोप को रिप्रजेंट करते हैं तो उसकी जगह वैल्यू रख ली हमने एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट एंड देर फॉर वाई इज इक्वल टू हमने वैल्यूज को रीअरेंज किया वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट अब लेट एस पोज वाई वन इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई 
फॉर x इज इक्वल टू एक्स वन यानी कि x1 के लिए जब y1 वन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम दैट गिवस y1 वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स वन माइनस एक्स नॉट इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट और x1 वन माइनस एक्स नॉट का मतलब दो पॉइंट्स का जो बीच का इंटरवल है उसकी वैल्यू मीन्स x1 वन माइनस एक्स नॉट के बीच की लेंथ दैट इज एच दैट गिवस वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट देर फॉर द दिस इक्वेशन इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई वन अब अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम वाई टू कैसे आएगा वाई टू आ जाएगा अब वाई वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन यानी कि देखो अब वाई टू निकालने के लिए हमें सिर्फ वाई वन की जरूरत पड़ी वाई नॉट की जरूरत नहीं पड़ी हमें इट देर फॉर इट इज़ कॉल्ड सिंगल स्टेप मेथड एंड देर फॉर इन जनरल वी कैन से वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम अब एफ ऑफ एक्स एम वाई एम क्या है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फंक्शन है जो उसमें आपको एक्स को एक्स एम पुट करना है और वाई को वाई एम पुट करना है और क्वेश्चन भी देख सकते हैं इजिली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स विद इनिशियल कंडीशन इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी हैं इनिशियल कंडीशन आर वाई इज इक्वल टू वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशन है आई फाइंड वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन बाई द रूलर्स मैथड तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे जो गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड देर फॉर डिवाइड द इंटरवल जीरो एंड जीरो पॉइंट वन के बीच में हमें इसको फाइव सब इंटरवल्स में बांटना है टेकिंग एच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू सो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर एक्स नोट दैट इज एक्स जीरो एक्स वन इज इक्वल टू पॉइंट जीरो टू एक्स टू इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फोर एक्स थ्री इज इक्वल टू पॉइंट जीरो सिक्स पॉइंट जीरो एट एंड पॉइंट वन दैर फॉर corresponding to x not is equal to zero, y one not is equal to one, and therefore you can put the value in the given equation. That is general. Y one is equal to y not plus h of f uh, into f of x not y not. Using all these values here, the it gives one point zero two. That is this is the value of y one. Corresponding to x two, that is zero point zero four. and y1 is 1.02 we can find y2 here and the y2 is similarly it, uh, by putting all the values it gives 1.0392 and at the next step y3 it will be 1.0577 y4 is equal to 1.0756 and at x5 means 0.01 it gives y5 is equal to point 1.0928 and hence we can find at x is equal to 0.1 that required approximate value that is y5 is equal to 1.0928 this is the user method to find the corresponding solution ऑफ एक्स नोट के कोरस्पॉन्डिंग हमने y1 की वैल्यू या x नोट के कोरस्पॉन्डिंग y नोट की एंड एक्स आई के रिस्पेक्ट या एक्स एम के रिस्पेक्ट में वाई एम की वैल्यू हमने इस तरह से निकालनी है बाय यूजिंग यूलर मेथड अगला क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे इसके अंदर बी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई लिख रखी है वाई एट जीरो इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो जो ब्रैकेट में जीरो है इसका मतलब ये एक्स नोट की वैल्यू है और जो इक्वल टू जीरो है इट मीन्स ये वाई नोट की वैल्यू है देर फॉर एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो वाई नोट इक्वल टू जीरो और लेंथ इज हमें जीरो पॉइंट टू लेनी है मीन्स जीरो से लेके जीरो पॉइंट टू एच की वैल्यू भी यही हो जाएगी और वन पॉइंट फोर तक जाना है हमें तो जितने भी स्टेप बनेंगे उन सारे स्टेप्स में इस तरह से वैल्यूज हम फाइंड आउट करते रहेंगे यूजर मेथड के जो फॉर्मूला है और जो कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट में वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी एंड वी कैन सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली इन दिस वे therefore you can try yourself the next uh, method is modified either method we will discuss in the next lecture thank you